आय बोवन अदर दिने पैसुंग ताक्षणी यात्रे माँ कताकरण न बला बनाकर इन दिन आंगल वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पार्ट तेल इन विकु लेवल थ्री इक्कुल ले पार्ट अदा पार्ट तेल तेल उल्ले आइंदा द यूनिट आइंदा द यूनिट तेल आड़ंगी उल्ले मूंडा द मोड़ी उला ने मेटल बेस प्रोडक्ट अदा द नांगा पढ़ी क्या पोगी रहा मार्क वेल्डिंग इपड़ी सही रहते आज के पाइन पढ़ते रहा उबागरण नगले ना इन्हें ना मारी लोग हंगर मशीन से प्रे चेक पन रहते प्लांट इपड़ी नांगा सेट पन रहते आज गला पति ना पढ़ी क्या पोरा नांगा पौधा उदाहरण तो करते करते ना मेटल बेस प्रोडक्ट आधा दे उल्लोहता हाल अदा देंगे लोग तेवे आने वेल के लिए केट पर बड़ी बंपी के को वो एक वित्तीय आसमान है बार गल रखे थे वो एक आयन बार रखे थे पाइप पर रखे थे और मरी राउंड बार इंगल के इतना इंगल के तेव वेल ये पोरते इंगल तेवे के लिए ये पोरते नांगा इंदल लोग अत बड़ी बंत कमी प्रमाण तक इंगल के तेवे आने अल Pudua nangga lohat ter find padat tera inna na thayari pugal. Adahade lohat tera orda samanda patte thayari pugal nengal itu kita mana wahan nangal. Kene ngalu teri wahan nangal le katanya lohan nangal dek. Adah mari truck. Matte de iran dahade bandi pata mana pugai bandi pa pugai bandi pa de pugai bandi inji. Adah find padat tera uba karan nangal. Matte de bimana tera port tera berikum bimana sail akat tuk find padat tera pergi nte de. Mata itu yang dalam tu perut tawar itu yang dalam tu lawan preem betul tu ke, mata itu dah ada acu, ada ada yang orang tebe ayam block betul tu ke, itu kalau kalau yang orang ni ada logam pain pada tu pergi ini tu, ada yang mari palam, mata sahle main parti yang dalam orang pain pada tu, mata kulai gal, kulai amai pu pain pada tu, mata tu sah padu, unau bolta yang orang kira tu ke pain pada tu, ubah gal orang lada tu kondu baru tu kondu boro lorries Ini kalau semua kami lohong lah ha, pain perit. Adik, mari kapal leh duduk kita mana, kadal turai leh duduk kita mana, kapal leh me transport lah tak me pain perit kita. Ipa orang pavelding leh duduk kita mana, adik koru nan mai merk, ti mai merk. Naga papa nan mai ni nanti. Nan mai ni leh duduk pogo mana, mudahlah adik bandi selalu kurai. Adik, mari adik leh bandi sakti bandi. Adik, adik leh istira man, duri di ane ni leh bandi kurdalah. Ana adik. Adik, mari kurai itu ulai pula, naga nereya porutkan sehela, maliba aga sehela, virai aga sehela. Mata dek kurai kapatta mula porutkan dek virai, kurai kapatta mula porutkan dek virai gal bandek kurai aga irukum, mana dek finishing mudik tapirake, adik dek virai gal bandek kurudlaha kana padu. Adik, mari sehel tiran, kurud kuriya kala faavi kapadu, mika mu mila guwaan dek. Mata dek kasib gal berada, dek leakage gal rukka, leakage gal tadukana. Mata itu sela kan bega mandi kuda arak madla. Adem mari awasi merkut. Adah nangge, evin da mari awasi patamu. Adem mari timi gal, nan me gal enna mari patamu. Timi gal merkut adem mari. Timi gal mandi webpang kuda laga tebe ya dek. Webpang gal kuda laga tebe. Mata itu nangge webpata kuda de nala de logo tu de guna guna am sam mandi mar padala. Mata itu over ni dek engkau badi mami po mar padala webpang kuda laga. Ini ke katanya orang nalar training, terima ya na ulai putih ini ke. Adem mari pada pilai kal kandu beri kerana ada tulah pilai ada tu fault on wandi cini so na ilagu a kandu beri kela ada ke neriya selawa selawa lagi no. Adem mari ini bandu permanent, ada tu nilai a na uru porlar ko. Ada teri pina anga pada tu pakaran terpulla udak kira dek engal ke neriya velgal. Adem mari safety, engal tu personal safety bandu mika mukia maha. Kerja pada gini tadi, ini tiga megal. Nan megal, orang welding kan, anggur itu kita mana inna lalu kan nan megal itu kita, abe mari tiga megal yang mereka tu. Pernan megal inna nanti kan, nan megal na joint panen, na dalam istilah mana tu finishing orang itu malah kah itu. Ada ni ada nang ada, ada tu sinna orang udang je ada nan lalu, mulu tu bawa mui, nang pala tu pakar. Pada tu selalu balik kira ni ada mandi, engal ke kurus lah kah iruk. Pernan anggap apa welding apa ti ni, welding welding proses ni, ini kan orang kita tahu. Welding la, welding pandai dengan ini, cutting prosesnya ini. Welding proses la, engal gol gate kita tahu. 
ஆப் வெல்டிங் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நாங்கள் படிக்க போகிறோம் கேஸ் வெல்டிங் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ட் வெல்டிங் இருக்குது ரேடியன் வெல்டிங் இருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு வெல்டிங் த ப்ராசஸ் அதாவது எங்களோட தேவைகளுக்கு ஏற்ப அதோட ப்ரொசஸ் வந்து வித்தியாசப்படும் அதே மாதிரி நாங்கள் கட்டிங் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கட்டிங் அப்படி தான் கேஸ் கட்டிங் இருக்குது பிளாஸ்மா கட்டிங் இருக்குது ஹாப் வெல்டிங் கட்டிங்னு இருக்குது இப்போ எங்கள கட்டிங் அதாவது எங்களோட தேவைகளையை பொறுத்து இது ஒவ்வொரு இதுகளும் எங்களுக்கு வித்தியாசப்படும் எங்களுக்கு தேவை எந்த வெல்டிங் எந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு தேவையோ எந்த பொருட்களை தயாரிக்க எந்த வெல்டிங் தேவையோ அதை நாங்கள் தீர்மானிக்கிறோம் இப்போ இன்னைக்கு எங்களோட தலையங்கமான ஆப் வெல்டிங்கை பற்றி படிப்போம் ஆப் வெல்டிங்லேயுமே எங்களுக்கு பிரிவுகள் இருக்குது நிறையா பிரிவுகள் இருக்குது அதாவது மேனுவல் மெட்டல் ஆக் வெல்டிங் ஃப்ளக்ஸ் கோர் ஆக் வெல்டிங் இருக்குது டிக் டிக்னு சொல்கிறது டங்ஸ்டன்னு சொல்லுவோம் டங்ஸ்டன் வெல்டிங் பிளாஸ்மா ஆக் வெல்டிங் ஸ்டட் ஆக் வெல்டிங் கார்பன் ஆக் வெல்டிங் சப்மெஜ் ஆக் வெல்டிங் மிக் மேக் ஆக் வெல்டிங்னு சொல்லி நாங்கள் படிப்போம் இந்த ஆக் வெல்டிங்கில் உள்ள பிரிவுகள் தான் இந்த இவ்வளவு ஒவ்வொரு ஆக் வெல்டிங்லேயும் எங்களை அதாவது எங்களோட இலகுவான வேலை வேலைகளுக்கு ஏற்ப எங்களோட ஆக் வெல்டிங் வித்தியாசம் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற முறைகள் வந்து வித்தியாசமாக படும் இதில் நாங்கள் முதலாவதாக இன்றைக்கி படிக்க போகிறது என்னென்னா மெனுவல் மெட்டல் ஆக் வெல்டிங்னா என்ன அதாவது லெவல் த்ரீக்கு லெவல் த்ரீ பாடத்திட்டத்தில் அமைந்திருக்கிற மெனுவல் மெட்டல் ஆக் வெல்டிங் அதில் முதலாவது உபகரணங்கள் நாங்கள் பொதுவாக ஆக் வெல்டிங்னால் என்னென்னு பயன்படுத்துகிறோம் ஆக் வெல்டிங் பிளான்ட் இருக்கும் மேசம் இருக்கும் எங்களோட ராட் எலக்ட்ரிக்கல் லாட் இருக்கும் மற்றது ஒர்க் இது ஒன்று ரெண்டு வயர் இருக்கும் பவர் சப்ளை ஒன்று இருக்கும் பிளான்ட்டில் பிளான்ட்லேருந்து ரெண்டு வயர்ஸ் வரும் ஒன்று வந்து எலக்ட்ரோட் சம்மந்தப்படுத்தியிருக்கும் இன்னொன்று வந்து எங்களோட ஒர்க் பீஸோட சம்மந்தப்படுத்தியிருக்கும் இது தான் எங்களோட ஆக் வெல்டிங்கில் உள்ள படம் அதாவது ஆக் வெல்டிங்னு சொல்கிற நேரத்தில் உபகரணங்கள் அது ஸ்ட்ரக்சர் இவ்வளோ உபகரணங்கள் இவ்வளோ செஞ்சு நடுவில் மேசம் இருக்கும் ஒர்க் பெஞ்சில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் எங்களுக்கு தேவையான ஒர்க் பீஸை வச்சு நாங்கள் ஆக் பண்ணுவோம் இப்போ ஆக் வெல்டிங்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் அதில் அடிப்படை அதாவது அதில் அடிப்படை விளக்கம்னு சொல்லி சொன்னோம்னா ஒரு வெல்டிங் ரொட்டுக்கும் ஒரு எங்களோட இலக்ட்ரோட் நாங்கள் பாவிக்கிற ரொட்டுக்கும் ஒர்க் பீஸுக்கும் நடுவில் ஒரு மின்சாரம் ஒன்று பாயும் அந்த மின்சாரம் வந்து என்ன ஆகும் தா வெப்பத்தை பெற்று வெப்பம் வந்து உருகி வெப்பத்தை அந்த எலக்ட்ரோட் உருகி அது தான் எங்களோட இந்த ரன் மாதிரி அதாவது எங்களோட மூட்டு அந்த எங்களோட ஜாயிண்ட்டை மூட்டு இணைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு பாலமாக பயன்படுத்துகிறது தந்து இந்த இலக்ட்ரோ ரோட் இதில் நாங்கள் இன்னொரு பேரும் சொல்லுவோம் இந்த ஆக் வெல்டிங்க்கு ஷீல்ட் மெட்டல் ஆக் வெல்டிங் சொல்லுவோம் அதாவது எஸ்எம் ஏடபிள்யூன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஆக் வெல்டிங்க்கு இதை நாங்கள் முதல்ல இது எப்படி அதாவது வெப்பம் வெப்பத்தை தான் நாங்கள் மெயினாக இதில் பயன்படுத்துகிறோம் வெப்பத்தை தான் இல் வெப்பத்தை எடுத்து தான் எங்களுக்கு இந்த இதில் ரெண்டையும் சம்மந்தப்படுத்தப்படுது இதில் வெப்பத்தில் இது மூளை அதாவது அதில் வெப்பத்தில் முன் நோக்கம் வந்து என்னது ஒரு இலக்ட்ரோடு அதாவது ஃபுல் சேஃப்டி எங்களோட இன்சுலேஷன் பண்ணின இலக்ட்ரோட் தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அது என்ன செய்யுது அந்த இலக்ட்ரோட் தான் உருகி எங்களோட ஒர்க் பீஸில் உருகி அது ஒரு அதாவது வெப்பத்தை பெற்று அந்த இலக்ட்ரோட் உருகி தான் எங்களோட ஜாயிண்ட்டை என்ன செய்து இணைக்க ஒரு பாலமாக ஒரு திரவியமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே மாதிரி அதுக்கு இப்போ தடுப்பு இருக்கணும் நாங்கள் வெல்டிங் பண்ண போனால் பொதுவாக எங்கள் நாங்கள் எங் எங்களோட நோக்கம் என்ன எங்கள் எங்களோட இலக்ட்ரோடும் எங்களோட ஒர்க் பீஸோடு சேர்ந்து சம்மந்தம் பண்ணி தான் அதாவது அதோடய தாக்கம் புரிஞ்சு தான் எங்களோட ஜாயிண்ட் உருவாகுது அதே நேரத்தில் வெளியிலிருந்து வார வாயுக்கள் அதாவது ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சிஜன் அந்த வாயுக்கள் வந்து தாக்கம் புரியக்கூடாது அந்த தாக்கம் புரியாதது மாதிரி நாங்கள் வெல்டிங் பண்ணுற இடத்த என்ன செய்யணும் சேஃப்டியாக அதை நாங்கள் ஃபுல் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது சேஃப்டியாக செஞ்சுட்டு தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும் அதை செய்யணும் அதே மாதிரி நாங்கள் கரண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பொதுவாக எம்பியர் பத்துலேருந்து ஐநூறு எம்பியர் மட்டும் எங்களால் எங்களுக்கு ஒர்க் பீஸ் அதாவது நாங்கள் வேலை செய்யலாம் இப்போ பொதுவாக அந்த எம்பியர் பத்துலேருந்து ஐம்பத்தி ஐநூறு மட்டும் எங்களால் கரண்ட் அதாவது அவுட் புட் கர் இன்புட் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி அவுட் புட் கரண்ட் எங்களால் வேலை செய்யலாம் அப்போ எங்களோட ஒரு நாங்கள் ஆக் வெல்டிங் பிளான்ட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா எங்களுக்கு தேவையான இதுகள் தான் இதில் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நாங்கள் இப்படி சேஃப்டி தடுப்பு பண்ண போகிறோம் வெப்பம் எந்த மாதிரி நாங்கள் இது பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி எப்படி நாங்கள் கரண்ட்டை செட் பண்ண போகிறோம் அது நாங்கள் எங்களோட பிளான்ட்டை பொறுத்து நாங்கள் செய்கிற கெப்பாசிட்டி வேலைகளை பொறுத்து நாங்கள் என்ன செய்யணும் எம்பியரை செட் பண்ணணும்
ஆக் வெல்டிங் பிளான்ட்னு சொல்லி சொன்னால் அதாவது நாங்கள் மேனுவல் ஆக் வெல்டிங் பிளான்ட்னா அது செய்கிற நேரத்தில் என்னென்னு நாங்கள் பயன்படுத்தணுன்ட்டு முதலாவது வந்து பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் இக்யூப்மெண்ட் கட்டாயம் தேவை அதாவது எங்களோட சேஃப்டி மெயின் சேஃப்டி முக்கிய முக்கியமாக தேவை அடுத்து வந்து பவர் சோர்ஸ் ஓ பவர் சப்ளை பவர் எப்படி நாங்கள் பவர் சோர்ஸ் அண்ட் பவர் சப்ளை அடுத்து வந்து வெல்டிங் லீடும் வெல்டிங் ரிட்டன் கேபிளும் கட்டாயம் தேவை ஒரு கேபிள் சொல்கிற நேரத்தில் ரெண்டு கேபிள் மிக முக்கியமானது அடுத்து வந்து இலக்ட்ரோ ஓல்டர்ஸ் மற்றது வந்து வெல்டிங் இலக்ட்ரோஸ் அந்த இலக்ட்ரோ ஓல்ட் ஓல்டரை பண்ண அதாவது இலக்ட்ரோவில் பிடிக்கிற ஓல்டரும் இலக்ட்ரோஸும் மிக முக்கியமானது முதலாவது பார்ப்போம் நாங்கள் சேஃப்டி சேஃப்டின்னு ஏன் எங்களுக்கு சேஃப்டி முக்கியம் என்னத்துக்காக முக்கியம் சேஃப்டி முக்கியம் சொல்கிற நேரத்தில் மெயினாக நெருப்புகள் அதாவது நெருப்போடு ஆக் பண்ணுற நேரத்தில் நெருப்பு துகள்கள் படும் அது வந்து எங்களை தாக்காமல் இருக்கும் அதாவது அதிக வெப்பம் எங்களை தாக்காமல் இருக்கும் அதோட யூவி அதாவது இன்ஃப்ராட் லேயர்ஸ் இல்லாட்டி யூவி வெளிப்பாடு லேயர்ஸ் வந்து எங்களை தாக்காமல் இருக்கணும் மற்றது விஷவாயுகள் நாங்கள் இலக்ட்ரோட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் விஷவாயுகளை நாங்கள் சுவாசிக்க கூடாததாக இருக்கணும் சுவாசிக்க கூடாது அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் ஐ கரண்ட் எடுக்கலாம் ஏதாவது பிரச்சனை பவர் சப்ளை லீக் ஆகலாம் அந்த அதுக்காக என்ன செய்யலாம் நாங்கள் எங்களுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி நாங்கள் வெல்டிங் பண்ணுற இட இடம் வந்து சூழல் வந்து காற்று புக முடியும் அதாவது விஸ்தா கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக இருக்கணும் நெருக்கி பிடிச்ச ஒரு சின்ன இடத்துக்கெல்லாம் அப்படி செஞ்சோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சேஃப்டி இல்லை எங்களுக்கு லீக் ஆக பார்க்கும் இல்லாட்டி எங்களுக்கு ஏதாவது பாதுகாப்பு இல்லாமல் போகும் அதனால் இந்த சேஃப்டி வந்து மிக முக்கியம் எங்களோட வெல்டிங் துறையை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃப்டிக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிற உபகரணங்களும் இருக்குது தனி அதுக்குன்னு தனி உபகரணங்கள் இருக்குது அது ஃபுல்லாக நாங்கள் அயன் அணிந்து கொண்டு தான் எங்களோட சேஃப்டிக்காக நாங்கள் வேலையை ஆரம்பிக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் சேஃப்டி உபகரணங்கள்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஹெல்மெட் ஹெட் ஷீல்டு சேஃப்டி குகுள்ஸ் ஏப்ரோன் ஓவரால் சேஃப்டி பெல்ட் க்ளவுஸ் சேஃப்டி பூட்ஸ் இப்போ இதுகளெல்லாம் கட்டாயம் நீங்கள் இந்த சே அதாவது பிபிஇன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் ஹியூக்யூமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை நாங்கள் இந்த உபகரணங்களாக நம்ம அணிந்து கொண்டு தான் நீங்கள் கட்டாயம் என்ன செய்யணும் ஒரு வெல்டிங் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னு வெல்டிங் பண்ணணும் மிக முக்கியம் முதல்ல எங்களோட சேஃப்டியை நாங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா எந்த நாங்கள் வெல்டிங் பண்ணுறது வந்து கரண்ட்லேயும் வெப்பத்துலேயும் அடுத்து வந்து பார்ப்போம் பவர் சோர்ஸ் பவர் சோர்ஸ்னால் என்னது பவர் சப்ளை உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பவர் சோர்ஸ்னால் என்னது ஆக் வெல்டிங் பிளான்ட் அந்த ஆக் வெல்டிங் பிளான்ட் என்ன நடக்குது எங்களுக்கு எங்களுக்கு தேவையான கரண்ட்டை கொடுக்குது அதாவது மின்னோட்டத்தை எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் மின்னோட்டத்தை செட் பண்ணிட்டோம் எங்களோட வேலையை பொறுத்த வ எங்களை வேலைக்கு தேவையான அளவு மின்னோட்டத்தை நாங்கள் இதில் என்ன செய்யலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கரண்ட்டை எங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏசி கரண்ட் தேவையா டிசி கரண்ட் தேவையான்னு எங்களுக்கு இதில் நாங்கள் செ செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பவர் சோர்ஸில் பவர் சப்ளையில் அதாவது எங்களோட மின்சாரத்தை மாட்டுறது எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த முன்னுக்கு நப்ஸெல்லாம் இருக்குது நாங்கள் எங்களோட தேவையை பொறுத்து நாங்கள் இதுகளை செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரண்ட்டுனா இந்த பாருங்கள் இப்போ இந்த பிளான்ட் அதாவது இப்போ ஏசி கரண்ட்டுனா என்ன இப்போ டிசி கரண்ட்னா உங்களுக்கு கேட்கணும் தெரியும் கரண்ட் ரெண்டு வகை பண்ணால் ஏசினா என்ன டிசினா என்ன இதில் வோல்டி வோல்டேஜ் சாரி கட்டாயம் கண்ட்ரோல் ஆகுது இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகி தான் எங்களோட மிஷின் வந்து வேலை செய்யுது இப்போ நாங்கள் பார்க்க போனால் ஒரு கரண்ட் அதாவது ஒரு ஏசி கரண்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் ஏசி வோல்டேஜ்ன்னு சொல்லி ஒர்க் பிளான்ட்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் பிரதானமாக என்ன செய்ய போகிறோம் நாங்கள் லோகங்களை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பிரதானமாக பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு லோகத்தையோ இரண்டு லோகங்களையும் ஒன்றாக இணைப்பதற்கு மற்றது திரவமாக தேவையான வெப்பநிலையை உருவாக்க மின்னோட்டம் அழகின்றது அதாவது அது லோகம் வந்து எங்களோட இலக்ட்ரோட் வந்து திரவமாக தான் எங்களோட வெப்ப இதை உருவாக்குறது ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எங்களோட ஒர்க் பீஸ் ரெண்டு ரெண்டு உலோகத்தை இணைக்கிறதுக்கு பிரதானமாக பயன்படுத்துகிறது இந்த பிளான்ட்டால் தான் அதாவது அதுக்கு மாதிரி ஐ வோல்டேஜ் அதாவது எங்களோட தேவையான வோல்டேஜ் வர்றது வந்து எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வோல்டேஜை குறைச்சி எங்களுக்கு கொடுக்குது அதே மாதிரி ஹை எம்பியர் க ஐ ஐ எம்பியரை குறைந்த அளவு எம்பியர் மின்னோட்டத்தை கூடிய அளவு மின்னோட்டதாக்கி எங்களுக்கு கொடுக்குது அதே மாதிரி எங்களுக்கு தேவையான மின்னோட்டம் அதாவது சக்தி வெளிப்பாட்டை சரி செய்யுது அதே மாதிரி நிலையான வளங்கள் அதாவது பர்மனண்ட் பர்மனண்ட்டாக எங்களுக்கு சக்தி ஒன்று கொடுக்குது அதாவது இது அதே மாதிரி தேவையானது ஏசி கரண்ட்டாக சி டிசி கரண்ட்டான்னு
அதாவது எங்களுக்கு தேவையான எம்பியரை கா கட்டுப்படுத்துது லோ வெல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் ஆக்கி கொடுக்கு ஹை வோல்டேஜ் லோ வெல்டேஜ் ஆக்கி கொடுக்குது அதே மாதிரி லோ கரண்ட் லோ கரண்ட்டை ஹை கரண்ட்டாக ஆக்கி கொடுக்குது இதுதான் இந்த படத்தில் அதாவது ஒரு ஹை வோல்டேஜ் வந்தால் எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு என்ன செய்யுது உள்ளுக்கு ரெட்டிஃபையர் மூலியமாக எங்களுக்கு லோ வோல்டேஜ் ஆக்கி எங்களுக்கு ஒர்க் பீஸ்க்கு நாங்கள் கொடுக்குது அதே மாதிரி லோ கரண்ட் வர நேரம் லோ கரண்ட் தான் எங்களுக்கு வரும் வந்த ஒரு எங்களுக்கு தேவையான வேலைகள் கேட்பேன் அதாவது எங்களோட ஒர்க் பீஸ் இதை தரத்தை பொறுத்து கன பே கணம் கூடியதாக கணம் குறைந்ததாக அதுக்கேற்ற மாதிரி கரண்ட்டையும் கூட்டியோ குறைத்தோ எங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் சப் சரி பண்ண இந்த இது அந்த ஆக் வெல்டிங் பிளான்ட் வந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றது இப்போ ஆக் வெல்டிங் பிளான்ட்டை பற்றி பயன்படுத்தணும் இப்போ நாங்கள் இது ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக படிப்போம் அதாவது இப்போ பிரதானமான மூ மூலக்கூறுகள் இருக்குது இந்த ஒரு ஆக் வெல்டிங் பிளான் பிளான்ட்டோ ஏதோ எங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு பிரதானமான மூணு கூறுகள் இருக்குது பிரதானமானது அப்போ அதில் முதலாவது நாங்கள் இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் கரண்ட்டு அதாவது வோல்டேஜ்னு நாங்கள் எடுத்துக்கிறோமா வோல்டேஜ் தான் என்ன அதாவது வோல்டேஜ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கரண்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மின் ஓட்டம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மின் ஓட்டம்னா என்ன அது மின் சுற்று ஒரு மின் ஓட்டம்னா என்ன அது மின்சாரம்னா என்ன அது ஏன் நாங்கள் வந்து ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ்னு சொல்லி சொல்கிறோன்னு உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கணும் அதே மாதிரி லோ கரண்ட்டு எப்படி ஹை கரண்ட்டாக இது பண்ணுதுன்னு இப்போ நாங்கள் முதல்ல அதில் பார்ப்போம் ஓல்டேஜ்னா என்னது ஓல்டேஜ்னா ஒரு ஒரு சர்க்கிட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் பாயிர் அதாவது ஒரு ஓட்டம் அந்த ஓட்டை தான் சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் நாங்கள் மின் ஓட்டம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது ஒரு ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒயருக்கு நடுவில் நாங்கள் பவர் சப்ளையை கொடுத்தோன்னு ஒரு 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 வேவ்ஸ் ஒன்று வேலை செய்யும் அந்த வேவ்ஸுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறது மின் ஓட்டம் அந்த மின்சாரம் பாயுது அந்த ஒயரில் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதை ஓல்டேஜ்ன்னு யூனிட்ஸ் என்ன என்ன யூனிட் வோல்ட்னு சொல்லி நாங்கள் இது பண்ணும் இப்போ எங்களுக்கு தே ஓப்பன் அதாவது அதில் ரெண்டு வோல்ட் இயர்ஸ் இருக்குது ஓப்பன் சர்க்கிட்டுன்னு இருக்குது ஓப்பன் சர்க்கிட்டுன்னு இருக்குது ஹாக் ச ஹாக் வோல்டேஜ்னு சொல்லி ரெண்டு சர்க்கிட்டாக நாங்கள் பிரித்து நாங்கள் இதில் வேலை செய்வோம் அதில் ஓப்பன் சர்க்கிட் வோல்டே வோல்டேஜ்னு சொல்லி சொன்னால் பொதுவாக என்னது கரண்ட்டை நாங்கள் போட்டோன்னு மிஷினை போட்டோன்னு நாங்கள் வேலை செய்யாமல் இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு வோல்டேஜ் ஒன்றும் இருக்கும் அதாவது ஒரு வோல்ட் வந்து ஐம்பதுக்கும் எண்பதுக்கும் உள்ள வோல்ட் ஒன் வோல்டேஜ் ஒன்று எங்களுக்கு பாதிக்கப்படும் அதாவது லோட் ஆகுறதுக்காக அதுதான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அது தான் சொல்லுவோம் நாங்கள் ஓப்பன் சர்க்கிட் வோல்டேஜ்னு சொன்னோம் ஓப்பன் சர்க்கிட் வோல்டேஜ்னு சொன்னால் ஐம்பதுக்கும் எண்பதுக்கும் உள்ள ஒரு வோல்ட் ஒன்று வேலை செய்யும் அதாவது நாங்கள் மெஷினை போட்டுட்டோம் மெஷினை நாங்கள் பவர் சப்ளையில் ஒன் பண்ணிட்டோம் ஒன் பண்ணிட்டோம் ஆனால் நாங்கள் வேலை செய்யலை அந்த நேரத்தில் உள்ள வோல்டேஜ் நாங்கள் அளந்து பார்த்தோம்னா ஐம்பதுக்கும் எண்பதுக்கும் நடுவில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஹாக் வோல்டேஜ்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் நாங்கள் கரண்ட்டை கொடுத்து இலக்ட்ரோட் நாங்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் உள்ள வோல்டேஜ் தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் வேலை செய்கிற நேரத்தில் ஒரு வோல்டேஜ் ஒன்று கரண்ட் ஒன்று வரும் அந்த மின்சாரம் ஒன்று வரும் அந்த மின்சாரத்தை தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் ஆக் வோல்டேஜ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இது வந்து ஒர்க்கிங் வோல்டேஜ் நாங்கள் ஒர்க்கிங் வோல்டேஜ்னு இன்னொரு பேரும் சொல்லுவோம் ஓப்பன் சர்க்கிட் வோல்டேஜ் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி ஹாக் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ்னு இருக்குது அதாவது ஓ மிஷினை நிப்பாட்டி இருக்கிற நேரத்தில் வேலை செய்கிறது வந்து ஓப்பன் சர்க்கிட் ஒர்க்கிங் வோல்டேஜ் அது மிஷின் வேலை செய்கிற நேரத்தில் வேலை செய்கிற வோல்டேஜுக்கு வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் ஹாக் வோல்டேஜ்னு சொல்லி இப்போ இந்த வோல்டேஜை பற்றி இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக ஓப்பன் சர்க்கிட்டில் வந்து மூணில் ஒரு பங்கு அதாவது நாங்கள் வோல்டேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எங்கள்ட ஹாக் ஓப்பன் சர்க்கிட் வோல்டேஜுக்கும் ஹாக்கில் மூணில் ஒரு பங்கு வோல்டேஜ் வந்து என்ன நடக்கும் இதில் எங்களுக்கு கொடுக்கும் மூணில் ஓ நாங்கள் எங்களை எவ்வளோ ஓல்டர் தொண்ணூறு எம்பியர் நூறு எம்பியர் அதாவது நாங்கள் ரோட் வந்து ப பத்தாம் நம்பர் ரோட் யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் எங்களோட எம்பியர் வந்து தொண்ணூறு எம்பியர் நூறு எம்பியருக்கு முன்னு கொண்டுருந்தால் எங்களோட வோல்டேஜ்ட அளவு வந்து என்ன நடக்கும் மூணில் ஒரு பங்காக இருக்கும் அப்போ இது உங்களுக்கு விளங்கி தெரியணும் இப்போ ஓப்பன் சர்க்கிட் வோல்டேஜ்னா என்ன ஆக் வோல்டேஜ்னா என்ன அதுக விவரம் நார்மலாக உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் ஓப்பன்னா இது ஆக் வோல்டேஜ்னா இந் இது தான் அடுத்து பார்ப்போம் நாங்கள் கரண்ட் அதாவது மின்சாரம் மின்சாரத்தில் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மின்சாரம்னா என்ன ஆட்டுன்னு ஒரு கம் மின் ஓட்டம் மின் மின் ஓட்டம் அதாவது மின்சாரத்தை வழங்குது
அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஐம்பது வட்ஸ் ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீக்குவன்சி அதாவது மீதி திறன் மீதி திறன் வந்து இவ்வளோ ஒன்று எங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டை எங்களுக்கு விலங்காக படுத்திக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் திசைகள் மாறும் அதே மாதிரி டிரெக்ட் கரண்ட்னு சொல்லி சொல்லணும் அது திசைகள் மாறாது ஒரு நேர்கோட்டில் ஒரே சமனான அளவில் வோல்டேஜ் அதாவது நேரம் கூட 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 வோல்டேஜிட அளவு மட்டும்தான் அதில் வோல்டேஜிட அளவு சமனாக இருக்கும் நேரம் வந்து கூடிக்கொண்டு இருக்கும் அது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் அதாவது ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இது மட்டும்தான் இருக்கும் அதுலேயும் இப்போ நீங்கள் டிசி கரண்ட் பார்த்தீங்க ஏசி கரண்ட் பார்த்தீங்க பொதுவாக டிசி கரண்ட் அதாவது டிரெக்ட் கரண்ட் பா யூஸ் பண்ணுற நேரத்தில் அதுக்கு ஒரு துருப்பு முனை துருவ முனைப்பு ஒன்று இருக்கும் அது தான் பொலாரைட்டின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பொலாரைட்டியில் ரெண்டு வகையாக நாங்கள் பிரிப்போம் ஸ்ட்ரைட் பொலாரைட்டி ரிவர்ஸ் பொலாரைட்டின்னு சொல்லி ரெண்டு பொலாரைட்டி பிடிப்போம் அதாவது நாங்கள் மைனஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் வச்சு நாங்கள் எப்படி இந்த பொலாரைட்டி அதாவது டிசி கரண்ட்லேயும் எங்களுக்கு பொதுவாக உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஏசி கரண்டில் மட்டும்தான் மெஷின் வேலை செய்யணும் இல்லை டிசி கரண்ட்லேயும் எங்களோட ஒர்க் ஆக் வெல்டிங் பிளான்ட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் இந்த துருவ முனைப்பு அதாவது பொலாரைட்டி ஒன்று எங்களுக்கு இது பண்ணப்படுது அதில் தான் ஸ்ட்ரைட் பொலாரைட்டின்னு இருக்குது ரிவர்ஸ் பொலாரைட்டின்னு ரெண்டு வகை பிடிக்கும் இப்போ நாங்கள் ஸ்ட்ரைட் பொலாரைட்டியை பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரைட் பொலாரைட்டின் வந்து இலக்ட்ரான் வந்து மைனஸாக இருக்கிற நேரத்தில் ஒர்க் பீஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஒர்க் பீஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அப்போ இந்த இந்த நாங்கள் இதில் இந்த டிசி கரண்ட் ஸ்ட்ரைட் பொலாரைட்டியில் நாங்கள் வெல்ட் பண்ணுற நேரத்தில் ஒர்க் பீஸில் மூணு ரெண்டு பங்கு தான் என்னது மூணு ரெண்டு பங்கு வெப்பத்தை பெற்று வெப்பத்தை பெறும் வெப்பத்தை பெற்று தான் எங்களுக்கு இந்த வெல்டிங் பண்ணப்படும் இது வந்து அதாவது கணத்தில் கூடிய தகரங்கள் அதாவது கணம் கணம் பொருந்திய தகரங்களில் வந்து தகரங்களை நாங்கள் வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இதை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ஸ்ட்ரைட் பொலாரைட்டின்னு சொல்லி சொல்கிறது இப்போ இது வந்து அதாவது மூணில் ஒரு பங்கு தான் இலக்ட்ரோடும் மூணில் ரெண்டு பங்கும் என்ன நடக்கும் ஒர்க் பீஸை இது பண்ணும் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ்ன்னு சொல்கிற சொல்கிறது நேரம் அது ஸ்ட்ரைட்டட பொலாரைட்டியோட ரிவர்ஸ் அதாவது இலக்ட்ரோட் மை ப்ளஸ்ஸாகவும் ஒர்க் பீஸ் வந்து மைனஸாகவும் வேலை செய்யும் அதுவும் அதே மாதிரி தான் ரிவர்ஸாக இருக்கும் இலக்ட்ரோட் வந்து மூணில் ரெண்டு பங்காகவும் ஒர்க் பீஸ் வந்து மூணில் ஒரு பங்காகவும் வேலை செய்யும் அதாவது ஸ்ட்ரைட் பொலாரைட்டியை மாதிரி ஸ்ட்ரைட் இது வந்து மெல்லிய தகரங்களை பாஸ் இது பண்ணுறதுக்கு வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் இந்த பொலாரைட்டி ரிவர்ஸ் பொலாரைட்டி முறைகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் இதுகளை பயன் ப வெல்டிங் பண்ணுவோம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பொலாரைட்டினா என்ன பொலாரைட்டி எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இப்போ பொதுவாக இப்போ கரண்ட் இப்போ ஏசி கரண்ட் டிசி கரண்ட் இருக்குன்னு தெரியும் இப்போ டிசியில் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கணும்னு தெரியும் அதில் எத்தனை பொலாரைட்டி அதாவது ரிவர்ஸ் பொலாரைட்டினா என்ன ஸ்ட்ரைட் பொலாரைட்டினா என்னான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது ஸ்ட்ரைட் பொலாரைட்டியில் எங்களுக்கு நாங்கள் கணம் கூடிய தகரங்களை வெல்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ரிவர்ஸ் பொலாரைட்டியில் வந்து கணம் குறைந்த அதாவது மெலிந்த மெலிவான தகரங்களை வெல்ட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தணும் அடுத்து வந்து ரெசிட்டன் ரெசிட்டன்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தடை ஏதாவது ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு தடை ஒன்று தேவை எங்களுக்கு அப்போ தான் ஓல்டு ட்ராப்போ எதுனாலும் எங்களுக்கு மாறும் அப்போ நாங்கள் தடையை நாங்கள் பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் அதாவது வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கிற நேரம் ஓல்டேஜ் மாறுறது தான் ஓல்டேஜ் மாறும் மா ஓல்டேஜ் மாறுறதுக்கு அளவுக்கு கரண்ட் அதாவது மின்சாரம் மாறுறது தான் ஆனால் அந்த நேரத்துலேயும் தடை வந்து நிலையாக இருக்கும் இந்த தடையே நிலையாக இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னால் தடை நிலையாக இருக்கலாட்டி நாங்கள் வேல வேலை செய்கிற நேரத்தில் என்ன செய்யும் தடை மாறுபட்டுச்சுன்னா வித்தியாசப்பட்டுச்சுன்னா ஓல்டேஜ் மாறுபடும் ஓல்டேஜ் வித்தியாசப்படும் அதே நேரத்தில் கரண்ட்டும் வித்தியாசப்படும் இது வித்தியாசமாக வெப்பம் என்ன செய்யும் வெப்பமும் வித்தியாசப்படும் வெப்பம் வித்தியாசப்படுற நேரத்தில் இலக்ட்ரோட் வெப்பத்தை கூட்டி எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் எங்களோட ஒர்க் பீஸில் வேலைகளை வந்து நாங்கள் போடுற ரன் அதாவது ஜாயிண்டிங் வந்து சரிவர ஜாயிண்ட் ஆகாது அப்போ இதுகளெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த பிரதானமாக நாங்கள் நாங்கள் ரெசிடென்ஸ்னு சொல்லி அதாவது ஒரு தடை ஒன்று ஏற்படுத்துகிறோம் இந்த தடை வந்து மிக முக்கியமானது நாங்கள் ஓம்ஸ்ன்னு சொல்லி நாங்கள் குறியீடு மூலியமாக அவங்களுக்கு குறிப்பிடுவோம் இந்த தடைகள் வந்து அதாவது டெம்பரேச்சர் அதாவது எங்களோட வெப்பநிலை வந்து ஒரு நிலையாக இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு நாங்கள் சர்க்கிட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ஓல்டேஜ் ஓல்டேஜ் வந்து க கூடுற நேரம் அதுக்கு இது அதுக்கு
அது எக்கச்சக்கமாக எங்களுக்கு அந்த சரிசமனாக எங்களுக்கு அந்த கிராஃப் வரைய இல்லாது அதாவது வோல்டேஜ் கூடாது அதே மாதிரி நாங்கள் அடுத்து பார்ப்போம் பவர் சோர்ஸ் பவர் சப்ளை இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொன்றும் பார்த்த மூணு முக்கியமான பகுதிகள் வோல்டேஜ் முக்கியம் கரண்ட் முக்கியம் அதே நேரத்தில் ரிச்சிந்து அதாவது தடை ஒன்று முக்கியம் இப்போ இதுகள்லாம் முக்கியமாக இருக்கிற நேரத்தில் எங்களோட இந்த பிளான்ட் வேலை செய்கிறது இது மூணையும் கொண்டு தான் இந்த மூணுகளையும் கொண்டு தான் எங்களோட ஒரு பிளான்ட் ஒன்று வேலை செய்யுது ஒர்க்கிங் பிளான்ட் அப்போ அதில் மே பொதுவாக நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஐ வோல்டேஜ் கரண்ட்டை லோ வோல்டேஜாக காட்டுறோம் அதே மாதிரி ஐ லோ எம்பியரை ஐ எம்பியராக காட்டுறதுக்கு தான் நாங்கள் பொதுவாக இதில் வேலை செய்கிறோம் அதே மாதிரி ஏசி கரண்ட்டை ஏசி கரண்ட்டுனா ஏசி கரண்ட் இல்லை டிசி கரண்ட் இல்லாட்டி ஏசியை டிசி ஆக்கி டிசி ஏசி ஆக்கி அப்படி எது வேணாலும் செஞ்சு தான் நாங்கள் ஒரு வெல்டிங் பிளான்ட் ஒன்று செய்ய போகிறோம் அப்போ இதில் நாங்கள் பவர் சப்ளை பவர் சோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விதமாக பிரிப்போம் வெல்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வெல்டிங் ரெட்டிஃபையர் வெல்டிங் கன்வெர்டர் அண்ட் ஜெனரேட்டர்னு சொல்லி மூணு வகைகளாக நாங்கள் பிரிப்போம் இப்போ வெல்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன வெல்டிங் ரெட்டிஃபையர்னா என்ன வெல்டிங் கன்வெர்டர்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு படிச்சு உங்களுக்கு இப்போ அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு விலங்கப்படுத்துறதுனால உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இப்போ அதாவது வித் வித்தியாசம் இந்த மூணுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன ரெட்டிஃபையர்னா என்ன கன்வெர்டர் என்னன்னு உங்களுக்கு வெல்டிங் பிளான்ட்னா என்னென்னு தெரியும் இப்போ வெல்டிங் பிளான்ட்ல என்னென்ன பிரதானமான மூணு பகுதிகள் தெரியும் கரண்ட் வோல்டேஜ் மின் தடை அதே மாதிரி எங்களோட வெல்டிங் பிளான்ட்ல உள்ள பிரயோஜனம் அதாவது அதில் நோக்கம் என்னது ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் ஆகி காட்டுறதும் லோ கரண்ட்டை ஹை கரண்ட் ஹெவி கரண்ட் ஆக்கி மாற்றி காட்டுறதும் ஏசி கரண்ட்டா டிசி கரண்ட்டான்னு தீர்மானிச்சு எங்களோட ஒர்க் எங்களோட தேவைகளுக்கு ஏற்ப அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதாவது எங்களுக்கு தேவைகளுக்கு ஏற்ப எங்களுக்கு தாரது தான் இந்த பவர் சோர்ஸ் அதாவது எங்களோட பிளான்ட் பிளான் எங்களோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோ நாங்கள் பாவிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோ ரெட்டிஃபையரோ கன்வெர்டரோ அதில் வேலை வந்து அது தான் அந்த பிளான்ட்டோட வேலை ஒர்க்கிங் ஹாஃப் வெல்டிங் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த பிளான்ட்டில் வேலை வந்து அது தான் அது நீங்கள் மிக முக்கியம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தான் இதோட கா அது இதோட உபயோகம் அதாவது இதோட ஒர்க்கிங் என்ன ஒர்க் என்ன நோக்கத்துக்காக இது வேலை செய்யுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்த பார்த்தோம்னா இப்போ நாங்கள் உள் வெளிப்புறம் பார்த்தோம் உள்ளுக்கு எப்படி இது பண்ணியிருக்கணும் உள்ளுக்கு எப்படி நாங்கள் சர்க்கியூட் வரைஞ்சிருக்காங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இன்புட் இருக்குது இன்புட்டில் வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜா இல்லாட்டி த்ரீ பேஸா சிங்கிள் பேஸான்னு அதை நாங்கள் தீர்மானிச்சுக்கலாம் டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜான்னு அதே மாதிரி எம்பியர் வந்து முப்பது எம்பியர் ஏசி கரண்ட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க அப்போ எங்களுக்கு இன்புட் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி அவுட்புட் வந்து எங்களுக்கு வரணும் அவுட்புட் வந்து எவ்வளோ வரும் இன்புட் வந்து இருநூத்தி முப்பது ஓ நானூறு அப்போ இருநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் கொடுக்குற நேரம் எங்களுக்கு அவுட்புட் எவ்வளோ வருது எண்பது வோல்ட்டும் நூறு வோல்ட்டும் வருது கரண்ட் இன்புட் எம்பியர் முப்பது எம்பியர் கொடுக்குற நேரம் ஐம்பது எம்பியர்லேருந்து ஐநூறு எம்பியர் மட்டும் எங்களுக்கு வேலை வருது மற்றது ஏசி ஏசியா டிசியான்னு தீர்மானிக்கணும் எங்களோட வேலையை பொறுத்து அது தான் இதில் உள்ள இது அதாவது வெல்டிங் பிளான்ட்டில் உள்ள உள்ளுக்குள்ள படங்கள் அதாவது சர்க்கிட் அதே மாதிரி எப்படி இன்புட்டை பார்த்தோம் அவுட்புட்டை பார்த்தோம் அதே மாதிரி கோயில் ரெண்டு இருக்குது ப்ரைமரி கோயில் செகண்டரி கோயில்னு உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரைமரி கோயில் பாருங்கள் கிட்ட 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 கோயில்ஸ் அதாவது விட்டங்கள் எங்களோட வட்டம் அமைப்பு வந்து குறைஞ்சி நெருக்கி நெருக்கி கோயில்ஸ் வந்துருக்குது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அதாவது டிஸ் தூரம் குறைவாக இருக்குது அதே மாதிரி செகண்டரி கோயில்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் அந்த கோயில் வந்து தூரம் கூடியதாக விரிவாக வட்டமைப்பு அந்த வ கோயில்ஸுகள் இது வந்திருக்குது அந்த ப்ரைமரி கோயில்ட கோ டேர்ன்ஸ் வந்து கூட இதில் உள்ள டேர்ன்ஸ் வந்து குறைவு செகண்டரியில் அப்போ ப்ரைமரி கோயிலேருந்து செகண்டரி கோயில் அந்த எங்களை சா சப்ளை வந்து ப்ரைமரி கோயிலேருந்து செகண்டரி கோயிலுக்கு வந்து எந்த மாதிரி எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கரண்ட்டையோ வோல்டேஜையோ எங்களுக்கு ட்ராப் பண்ணி கொடுக்குதுன்னு தான் இதில் உள்ள வேலைகள் பிரதானமான வேலைகள் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் ஒரு வெல்டிங் பிளான்ட்டில் என்னென்ன சாமான் உள்ளுக்கு இருக்குதுன்ட்டு நடுவில் அந்த கோயில் இருக்குது தானே ப்ரைமரி கோயில் செகண்டரி கோயில் அது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்போ அதில் தான் எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஏசி கரண்ட் வேணுமா டிசி கரண்ட் வேணுமான்னு நாங்கள் எங்களுக்கு தீர்மானித்து எங்களை கோயில் வந்து சப்ளையர் பண்ணி கொடுக்குது அப்போ இதில் இதை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இப்போ இன்புட் கரண்ட்டுனா என்ன அவுட்புட்டுனா என்ன இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு படித்து கொடுத்தது இன்புட் இவ்வளோ கரண்ட் ஆயிக்கிறன் எப்படி வோல
இது முறைகள் வந்து இருக்குது உள்ளுக்குள்ள கோர் எங்களோட ப்ரைமரி செகண்டரி கோயில் அமைப்பை பொறுத்து எங்களுக்கு வித்தியாசப்படுது இது முதலாவது அமைப்பை சொல்லுவோம் நாங்கள் டெப் டைப்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டெப் டைப்பில் பாருங்கள் டெப் டைப்பில் பாருங்கள் எப்படி ப்ரைமரி கோயில் ஓகே செகண்டரி கோயில் இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்காங்க அதாவது கோயிலை க்ளோஸ் பண்ணி கோயிலை சுற்றி சுற்றி நடுவில் டேக் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நடு நடுவில் கோயில்களை என்ன செஞ்சுருக்காங்க பிரிச்சுட்டு அதுக்கு டேக் பண்ணி அதில் இருந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க பவர் சப்ளை அதாவது கேபிள் கேபிளை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அப்படி இருக்கிற கேபிள் வந்து அது வந்து ஸ்டெப் டைப் அதாவது நாங்கள் சொல்லுவோம் அதுக்கு டேப் டைப்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது நடு நடுவில் டேப் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது வந்து நாங்கள் பிரதானமாக சின்ன அதாவது மே ஒர்க் அதாவது கூடிய அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆக் பண்ண இயலாது குறைந்த மெல்லிதான சின்ன சின்ன வேலைகள் பாவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி உள்ள பிளான்ஸ் பாவிக்கிறது இது இது வந்து மூவபல் கோ அதாவது எங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ப இந்த செகண்டரி கோயில் வந்து மூவ் ஆகும் எங்களோட தேவைகளுக்கு ஏற்ப எங்களோட வேலைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த செகண்டரி கோயில் வந்து அந்தந்த இடத்துல தேவையான நேரத்தில் அந்த அயன் கோரில் இப்படி மேலையும் கீழேயும் எங்களோட காந்த சக்திக்காக அது தான் காந்த சக்தியில் தான் அந்த வேலை செய்யணும் உங்களுக்கு தெரியும் அது அந்த மூவ் வந்து கோ கோர் வந்து மூவ் ஆகும் அப்போ இது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து இப்படி ரெண்டு வகைகள் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ரெட்டிஃபையர் இப்போ வெல்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி நீங்கள் படிச்சிங்க தானே இப்போ இது வந்து வெல்டிங் ரெட்டிஃபையர் வெல்டிங் ரெட்டிஃபையர்னா என்ன அது ஏன் வெல்டிங் ரெட்டிஃபையர்னு சொல்லுவோம் அதாவது வெல்டிங்கு எங்களோட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ப நாங்கள் மாற்றிக்கொள்கிறது அதே மாதிரி தான் ப்ரைமரி கோயில் இருக்குது பாருங்கள் இப்படி தான் ப்ரைமரி கோயில் இருக்கும் கிட்ட கிட்ட நேருக்கு செகண்டரி கோயில் இருக்கும் இதே சேம் தான் அதே மாதிரி நடுவில் நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம் இன்னொரு இண்டக்ஷன் கோயிலுக்காக நடுவில் என்ன செஞ்சுருக்கோம் நாங்கள் டயோடு இணைச்சிருக்கோம் டயோடு இணைச்சிருக்கோம் அந்த டயோடு வே டயோட் தான் என்ன செய்யுது எங்களோட கரண்ட்டை ரெட்டிஃபை பண்ணி பொறுத்து தருது எங்களோட ப்ரைமரி கோயில் இருக்குது செகண்டரி கோயில் இருக்குது செகண்டரி கோயிலில் அவுட் வந்து என்ன செய்யுது டயோட் நாலு டயோட் பண்ணியிருக்கோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த டயோடு வந்து ஏசி கரண்ட்டு எங்களுக்கு என்ன செஞ்சு கொடுக்கறது எங்களுக்கு டிசி கரண்ட்டாக ஆக்குது நாங்கள் ஏசி கரண்ட் ஒன்று கொடுத்தோம்னா எங்களுக்கு எங்களுக்கு டிசி கரண்டில் தான் வேலை செய்யணும்னு சொன்னால் டிசி கரண்ட்டை ஆக்கி கொடுக்குறது வந்து இந்த டயோடோட வேலை பிரதானமான வேலை தான் இந்த ஏசி கரண்ட்டை டிசி கரண்ட்டை ஆக்கி கொடுக்குது மேலே சிம்பிளையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏசி கரண்ட்டோட சிம்பிள் வரைஞ்சிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட டிசி கரண்ட்டோட சிம்பிள் வரைஞ்சிருக்கேன் அப்போ என்ன மாதிரி என்ன மாதிரி எங்களுக்கு ஏசி கரண்ட் வந்து டிசி கரண்ட் ஆகி வேலை செஞ்சு அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு தேவையான இதில் நாங்கள் எந்த முறையில் பொலராய்ட்டியில் நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ரிவர்ஸ் பொலராய்ட்டிலேயா நாங்கள் வேலை செய்யணும்னு தீர்மானித்து நாங்கள் வேலை செஞ்சுக்கலாம் இதுதான் இந்த வெல்டிங் ரெட்டிஃபைடில் உள்ள வித்தியாசம் இப்போ சிம் சிம்பிளும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது அதாவது ஏசி கரண்ட்டில் வந்து எங்களுக்கு டிசி கரண்டில் வேலை செய்யுது அப்போ நாங்கள் இங்கே என்ன முடிவு பண்ணணும் நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ரிவர்ஸானு முடிவு பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ரெட் ரெட்டில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி வேலை அதாவது ஒரு திசையில் தான் வேலை செய்யும் திசை வந்து மாறுபடாது ஏன்னா இப்போ ஏசி கரண்ட் வருது இப்போ நாங்கள் டிசியாக மாற்றுறதுக்காக தானே நாங்கள் அந்த பிவி இது டயட் போ போ வைக்கிற நேரத்தில் எங்களோட திசை வந்து ஒரு நிலை ஒரு பக்கம் தான் செய்யும் பாருங்கள் இந்த ரெட்டில் ஃபஸ்ட் படத்தில் பாருங்கள் ரெட் மார்க்கில் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இரண்டாவது படத்துலையும் பாருங்கள் எப்படி அந்த கரண்ட் வந்து போகுதுன்றது ஒரு திசையில் தான் போகும் நாங்கள் எத்தனை எப்படி கொடுத்தாலும் எங்களோட திசை வந்து ஒரு திசையில் போய் தான் எங்களுக்கு டிசி கரண்ட்டாக மாற்றுது இது மிக முக்கியம் உங்களுக்கு அந்த எப்படி டிசி கரண்ட் டயோட் அதாவது டயோட்டில் எப்படி மாற்றுறேன் அடுத்து வந்து வெல்டிங் கன்வெர்டர் ஜெனரேட்டர் அதாவது வெல்டிங் பிளான்ட் இல்லாத நேரத்தில் டைனமோ பயன்படுத்தி நாங்கள் இதை என்ன செய்வோம் மோட்டரோட கன்வ ஒரு டைனமோனை பயன்படுத்தி கன்வெர்ட் பண்ணி எங்களுக்கு வெல்டிங் பிளான்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் டெம்பரரியாக அதுதான் வெல்டிங் கன்வெர்டர் ஜெனரேட்டர் அதாவது நாங்கள் ஜெனிய என்ன செய்வோம் ஒரு அதுக்கு டைனமோன் போடுவோம் டைனமோனை போட்டு டெம்பிளில் நாங்கள் ஒரு வெல்டிங் பிளான்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் பொதுவாக அதுவும் ஏசி கரண்டில் தான் ஏசி கரண்ட்டில் வந்து வேலை செய்யும் இது வந்து கொடுதா பாவிக்கம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது ஒரு ப்ரொசஸ் அதாவது இந்த மாதிரியும் நாங்களால் வேலை செய்யும் பவர் சப்ளை கொடுத்து ஜெனிக்கு என்ன செய்வோம் மோட்டர் ஒன்றை பயன்படுத்தி அதுக்கு ஒரு டைனமோ ஒன்று பயன்படுத்தினோம்னா எங்களுக்
அந்த லீடை பற்றி எங்களுக்கு தேவணும் அதாவது எக்ஸ்டர்னலாக வெளியாக பயன்படுத்துகிறது என்னென்னு தெரியணும் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் வயர்ஸ் மூணு இருக்குன்னு ஒரு வெல்டிங் பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வயரிங் மூணு இருக்கும் வயர் மூணு வயர் வெளியே வரணும் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன வெல்டிங் லீட் ஒன்று மற்றது வெல்டிங் விட் அண்ட் கேபிள் மற்றது வெல்டிங் எர்த் வெல்டிங் நீடில் என்ன நடக்கும் எங்களோட வேலை என்னது வெல்டிங் நீடில் தான் எங்களோட இலக்டோடு நாங்கள் என்ன செய்வோம் சம்மந்தப்படுத்தி நாங்கள் ஒர்க் பீஸில் ஒர்க் பீஸை நாங்கள் வெ வெல்ட் பண்ணுவோம் ஜாயின் பண்ணுறதோ என்ன வேணாலும் செய்கிறதுனாலோ அது வ வெல்ட்டுறதோ எதுனாலுமே அந்த இலக்ட்ரோடோ பயன்படுது அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் ரிட்டர்ன் கேபிள்னு சொல்கிற நேரம் அந்த கரண்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ண ஒர்க் பீஸோடு சம்மந்தப்படுத்திருப்போம் ஹேர்த்னு சொல்லி சொல்கிற நேரம் எங்களோட சேஃப்டிக்காகவும் மிஷின்ட சேஃப்டிக்காகவும் கட்டாயம் நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஹேர்ட் பண்ணி ஆகணும் ஹேர்ட் பண்ணி தான் எங்களோட வேலையை நாங்கள் செய்யணும் மிக முக்கியம் இந்த கேபிளை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வெல்டிங் லீடு எப்படி என்ன மாதிரி எம்பியர் என்ன மாதிரி வரணும் அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் கேபிள்லேயும் சேமாக இருக்கணும் வெல்டிங் ஹேர்த்தும் மிக முக்கியம் அதுக்கு தான் ஒரு டேபிள் ஒன்று இருக்குது அதாவது இந்த டேபிள் இருக்குது இப்போ பொதுவாக நாங்கள் கேபிளை தீர்மானிக்கிறது வந்து அதில் வர்க மில்லிமீட்டர் அதாவது சதுர பரப்பளவுக்கு ஏற்ப தான் நாங்கள் மில்லிமீட்டரில் கணக்கு எடுப்போம் சதுர பரப்பளவுக்கு ஏற்ப வயரிட கம்பிட அந்த அந்த கம்பிட விட்டத்தை நாங்கள் தீர்மானிப்போம் இதுக்குன்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது அதே மாதிரி அந்தந்த கம்பிக்கு நேரடியாக எங்களுக்கு தேவையான எம்பிஎஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இதில் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா பொதுவாக பொதுவாக பாருங்கள் பதினாறு இருபத்தஞ்சி முப்பத்தஞ்சின்னு எங்களோட அந்த சதுர பரப்பளவு இருக்குது இருபத்தஞ்சி நாங்கள் பொதுவாக உதாரணத்துக்கு ஐம்பது சதுர பரப்பளவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நூறு வீதத்தில் நூறு வீதமாக இருக்கிற நேரம் அதாவது இருநூற்றி இருபது எம்பியர் வரும் இருநூற்றி இருபது எம்பியர் வே வேலை செய்கிற நேரத்தில் நூறு வீதம் சரியான வேலையில் வேலை செய்யும் அதே நேரத்தில் எங்களுக்கு முந்நூறு எம்பியரில் வேலை செய்யணும்னு சொல்லி அந்த கேபிளை நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா எங்களோட ஒர்க்கிங் அளவு ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நூற்றுக்கு அறுபது வீதமாக மாறிவிடும் அதாவது நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஏற்ப நாங்கள் அதுக்கு நாங்கள் பவராக கொஞ்சம் கூட கொடுக்குற நேரத்தில் அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து சரியாக நூறு வீதத்தில் வெல்டிங் பண்ணுற ப்ரொசஸ்ஸும் அந்த அறுபது வீதத்தில் பண்ணுற நேரத்துலேயும் கொஞ்சம் வெல்டிங் ப்ரொசஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் அதனால் மிக முக்கியம் நாங்கள் வெல்டிங் இது கேபிளை சூஸ் பண்ணுற நேரத்தில் அதில் சதுர பரப்பளவு கேட்ப அந்த எம்பியர் எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு செட் ஜாயிண்ட் ஆகுதோ சரி வருதோ இந்த இந்த கேபிள் இந்த டேபிள் வந்து மிக முக்கியம் இந்த டேபிளில் உள்ள நிய நியம அழகு இருக்குது அந்த டேபிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வேலை செய்யணும் ஒவ்வொருத்தங்க என்ன செய்வாங்க வெல்டிங் கேபிளுக்கு வந்து சரியான எம்பியரை கொடுத்துட்டு ரிட்டன் கேபிள் வந்து சும்மா நோமலானது கொடுப்பாங்க இல்லை அது பிள்ளை ஏன்னா ரிட்டன் கேபிளும் சரியாக இருந்தால் தான் எங்களோட வெல்டிங் வந்து ரன் வந்து சரியாக இது பண்ணப்படும் இல்லாட்டி ரன்னோ இல்லாட்டி நாங்கள் பண்ணுற ஜாயிண்ட்டோ சரியாக மூட்டுப்படுபடாது அதாவது சரியாக ஜாயின் பண்ணப்படாது கொஞ்சம் அதாவது டெம்பரியாக தான் இருக்கும் அது கொஞ்சம் நேரத்தில் உடஞ்சிடும் அதே மாதிரி இலக்ட்ரோ ஓல்டர்ஸ் ஓல்டர்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கவே தெரியும் இப்போ கேபிள் வந்து வர இது ஓல்டர்ஸ் வந்து இலக்ட்ரோட பட்டி பிடிக்கப்ப நாங்கள் ஓல்டர்ஸை பிடிச்சிக்கிட்டு தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் ஓல்டர்ஸ் வேலை செய்ய போகிறோம் அப்போ அந்த ஓல்டர் வந்து சூடாகும் அதாவது வெப்பத்தை பெறும் அதனால் அதுக்கு நல்ல இன்சுலேட் பண்ணி இருக்கணும் இன்சுலேட் பண்ணலாட்டி எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் எங்களோட சூடு தாங்க முடியாமல் நாங்கள் கீழே போட்டுவோம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் நாங்கள் கோ தொடர்ந்து வேலை செய்கிற நேரத்தில் அந்த இலக்ட்ரோட அந்த இது வந்து எங்களோட ஓல்டர்ஸ் வந்து சூடாகும் அப்போ அதுக்கு வந்து அந்த ஓல்டர்ஸ் வந்து நன்றாக இன்சுலேட் பண்ணி இருக்கணும் இன்சுலேட் பண்ணி இருந்தால் தான் எங்களுக்கு வேலை செய்கிற நேரத்தில் இலகுவாக இருக்கும் இல்லாட்டி சூடு கூடனு சொல்லி எங்களுக்கு நாங்கள் கீழே போட பார்ப்போம் அதனால் அது நல்லா இன்சுலேட் பண்ணி இருக்கணும் கட்டாயம் நீங்கள் வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னுக்கு இதெல்லாம் ரீசெக் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வெல்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இலக்ட்ரோடு எல்லாம் நல்லா இந்த ஆண்டில் எல்லாம் ஓல்டர்ஸ் வந்து இன்சுலேட் பண்ணி இருக்கா ஏதாவது டேமேஜ் இருக்குதா ஒருவேளை கரண்ட்டும் பாய பார்க்கலாம் ஏன்னா அதில் ஸ்ப்ரிங் அதிகம் இருக்குது அப்போ கரண்ட்டும் பாவி பாவி பாய பார்க்கலாம் அப்போ வந்து அதனால் அதை நாங்கள் இது பண்ணணும் அடுத்து வந்து நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு வெல்டிங் அதாவது டியூட்டி சைக்கிள் பண்ணுற நேரத்தில் எங்களுக்குன்னு ஒரு சமன் பாடம் ஒன்று இருக்குது வெல்டிங் டைம் இன்ன எந்த இப்போ இந்த வெல்டிங் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணுற நேரத்தில் இது இவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த எம்பியரில் இவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணலாம் ரன் டைம் வெல்டிங் டைமை ரன் டைமில் பிரித்து நூறு வீதம் பார்த்தா இருக்கும் இப்போ நாங்கள் பொதுவாக இது இப்போ
முப்பத்தஞ்சு வீதம் தான் எங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது எங்களோட இது வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து முப்பத்தஞ்சு வீதமாக தான் இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் எங்களே அது எங்களோட நாங்கள் பாவிக்கிற வெல்டிங் ரோட்டோ எங்களோட பிளான்ட்டோ இவ்வளோ தான் தாக்கு பிடிக்கும்னு இருக்கும் இந்த எம்பியருக்கு தான் எங்களுக்கு நூறு வீதத்துக்கு கொடுக்கலான்னு இருக்கும் எங்களோட கேபிள் அப்போ நாங்கள் அதுக்கு நாங்கள் நானூறு எம்பியரை கொடுத்தா என்ன நடக்கும் கேபிள் வந்து ஹை கரண்ட் எடுக்கிற நேரத்தில் அதில் வ வேலைகளோட ஸ்லோ அதாவது நேரம் ஸ்பீட் வந்து குறையும் அதனால் இப்போ நானூறு எம்பியர் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் அதில் வேலை செஞ்சோம்னா முப்பத்தஞ்சு வீதம் ரிசால்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் இதில் மிக முக்கியமாக தான் இப்போ எங்கள் நாங்கள் சூஸ் பண்ணுற நேரம் தான் கேபிளை சூஸ் பண்ணுற நேரத்தில் மிக கவனம் எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதாவது எங்களோட எம்பியர் நாங்கள் எந்த எம்பியரில் வேலை செய்ய போகிறோமோ அந்த எம்பியருக்கு பார்த்து தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும் எங்களோட கேபிளை நாங்கள் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ நூறு வீதத்தில் நாங்கள் வேலை செய்யணும்னா நல்ல ஃபினிஷிங் ஒன்று வேணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது எம்பியர் கரண்டில் மட்டும்தான் நாங்கள் வேலை செய்யணும் அதுக்கு மேலே கூடுனா அதில் பர்சன்டேஜ் வந்து கூடும் அது அந்த டியூட்டி சைக்கிளுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சமன்பாடு இருக்குது அந்த சமன்பாடை வச்சு நாங்கள் தீர்மானிக்கலாம் எங்களோட கேபிள்ட சைசஸ் என்ன மாதிரி இருக்குன்ட்டுன்னு இப்போ இல்லையும் அப்படி தான் வெல்டிங் டைமு ரன் டைம் அதை பிரித்து நூறு வீதம் பார்த்தா எங்களுக்கு தெரியும் ஆ இங்கே எங்களுக்கு இந்த கேபிள் எங்களுக்கு போதும் அப்படின்ட்டுன்னு இப்போ இது மிக முக்கியமானது அடுத்து அடுத்து பார்ப்போம் மெஷின்ட ஒரு நேம் பிளேட் கட்டாயம் இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த நேம் பிளேட்டில் உள்ள சிம்பிள்ஸ் என்னென்ன குறியீடுகள் என்னென்ன மாதிரி இதில் பேர்கள் போட்டிருக்காங்க இதுகளெல்லாம் நீங்கள் கட்டாயம் இதில் தெரிஞ்சுருக்கணும் நேம் பிளேட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு மெஷின் நேம் பிளேட்டை ரீட் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வேலை செய்கிற நேரம் இலகு ஓகே ஏதாவது ஃபோல்ட்டோ எதுனாலும் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க இலகுவாக இருக்கும் சும்மா மெஷினை மட்டும் வேலை செஞ்சு வேலை இல்லை அதில் ஒவ்வொரு சிம்பிள்ஸ் இருக்குது எங்களோட மெஷின்ஸ் உள்ள சிம்பிள்ஸ் நாங்கள் முதலாவது எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஒன்றுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி போட்டால் சிங்கிள் பேஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரி அடுத்து வந்து த்ரீ பேஸ் முதலாவது சிங்கிள் பேஸ் த்ரீ பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து மூணாவது பார்த்தோம்னா டிரெக்ட் கரண்ட் கரண்ட் வந்து டிசியா ஏசியான்னு போட்டு அதில் போட்டிருப்பாங்க டிரெக்ட் கரண்ட் அடுத்து பார்த்தோம்னா லைன் கனெக்ஷன் பவர் சப்ளை எந்த மாதிரி கனெக்ஷன் பண்ணுது அதாவது இன்புட் எந்த மாதிரி இன்புட் இருக்குது பவர் ஃபேக்டர் இருக்குது அது கன்சன்ட் அந்த இது டெம்பரேச்சர் இது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் ரேஞ்ச் வோல்டேஜ் இருக்குது மற்றது எஸ்ல போயிருக்கும் போது சேஃப்டி எந்த அளவுக்கு சேஃப்டி இருக்குது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு சிம்பிள்ஸும் பற்றி எங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் நாங்கள் ஒரு மெஷினில் வேலை செய்ய போகிற நேரத்தில் ஐபினா என்ன எஸ்ன்னா என்ன யூ டூன்னு என்ன இடத்துல குறிச்சிருக்காங்க ஏர்ட்ஸ் எத்தனை ஏர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி அதாவது ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குறியீடுகளையும் பற்றி நாங்கள் மிக தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இது அந்த நேம் பிளேட்டை நான் எல்லாம் குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கேன் அதாவது அந்த சிம்பிள்ஸை இந்த இப்படி ஒரு நேம் பிளேட்டில் இப்படி தான் குறியீடுகளாக இருக்கும் முதலாவது வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ரேட்டட் எந்த வோல்டேஜுக்குள்ளே இது வேலை செய்யும் எந்த க எம்பியர் எவ்வளோ எம்பியருக்குள்ளே வேலை செய்யும் அதே மாதிரி கீழே கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜ் இத்தனை பர்சன்டேஜில் இந்த எம்பியரில் இந்த பிளான்ட் வந்து வேலை செய்யும் இந்த கேபிள் நாங்கள் இந்த வோல்டேஜில் உள்ள கேபிள் யூஸ் பண்ணால் இத்தனை பர்சன்டேஜ் உள்ள வேலை செய்யும் சொல்லி தான் அதில் ரெண்டாவது போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்புட் அதாவது பவர் சோர்ஸ் எப்படி இந்த மாதிரி இருக்காங்க அது டிசி கரண்ட்டா ஏசி கரண்ட்டா அப்படின்னு அதில் போட்டுருவாங்க வோல்டேஜ் த்ரீ பேஸ் டூ டுவெண்ட்டியா த்ரீ ஹண்ட்ரடா அந்த வோல்டேஜ் அதாவது இன்புட் எவ்வளோ எத்தனை எவ்வளோ வோல்டேஜ் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் மற்றது டிகிரி ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் என்ன மாதிரி டிகிரி என்ன மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு என்ன லென்த் எங்களோட லே எந்த அளவுக்கு நாங்கள் இது பண்ணலாம் என்ன ரோட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன கரண்ட் எந்த அளவுக்கு அந்த கரண்ட்டை நாங்கள் ஐ கரண்ட் ஆக்கலாம் எவ்வளோ கூட்டலாம் அந்த ரேஞ்ச் கரண்ட் ரேஞ்ச் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நேம் பிளேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அது மிக முக்கியம் நாங்கள் நேம் பிளேட்டை ரீட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அதில் உள்ள குறியீடுகள் எல்லாம் இங்கே கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் இலக்ட்ரோட்ஸ் இலக்ட்ரோட்னு சொல்கிற நேரம் இலக்ட்ரோனை பற்றியும் ஏற்கனவே முதல் பாடத்தில் உங்களுக்கு நல்ல விவரமாக படித்து கொடுத்துட்டேன் நான் அதில் உள்ள இன்சுலேஷனை பற்றி அது என்ன அதில் பயன்படுத்துகிற அதாவது இன்சுலேஷனுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிற என்னென்ன மூலி அதாவது கெமிக்கல்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் சொல்லிட்டுன்னு எங்களோட நோக்கம் வந்து இந்த வெல்டிங் இலக்ட்ரோஸ் வந்து நாங
கணம் கூடியதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் மெல்லிய த தகரம் பா வேல் பண்ணுறதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த நம்பர்களை பற்றி உங்களுக்கு கேட்கணும் படித்து கொடுத்ததுனால அதில் உள்ள விவரம் வந்து நான் பெருசாக படித்து கொடுக்கல ஆனால் எலக்ட்ரோடோஸும் இருக்குன்னு சொல்லி தான் இப்போ நாங்கள் படிக்கிறோம் ஏன்னா எலக்ட்ரோஸை பற்றி தெரிகிறதுனால இந்த கலரில் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கிற நேரம் அதை வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்காக சூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது தெரிவு செய்ய தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த எலக்ட்ரோட் இந்த இந்த வேலைகளுக்கு இது உகந்தது இந்த எலக்ட்ரோட் உகந்ததுன்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்த வந்து நாங்கள் எலக்ட்ரோட் யூஸ் சூஸ் பண்ணுற நேரத்தில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எப்படியோ நாங்கள் ஒரு எலக்ட்ரோட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் முதல்ல பண்ணணும் நாங்கள் தெரிவு செய்யணும் நாங்கள் பாவிக்கப்படுற லோகம் அதாவது நாங்கள் என்ன மாதிரி லோகம் பாவிக்கிறோம் அதுக்கு தகுந்த எலக்ட்ரோட்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எந்த கெமிக்கல் ஏதாவது எந்த எது எது மிக்ஸ் பண்ண லோகம் எங்களுக்கு தேவை எந்தெந்த கெமிக்கல் தேவையோ அந்த மாதிரி அந்த லோகம் எங்களுக்கு தேவை அதே மாதிரி இந்த நாங்கள் பா வெல் பண்ணுற நேரம் அதாவது நாங்கள் லோகம் வந்து பண்ணுற நேரத்தில் மிக கவனமாக இருக்கணும் சரியாக அந்த ஜாயிண்ட்டிலெல்லாம் சரியாக எங்களுக்கு வெல் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் இது மிக முக்கியம் எங்களுக்கு அடுத்தது எங்களோட தேவைகளுக்கு ஏற்ப எங்களோட குணா அதாவது குணாதிசயங்கள் லோகத்தில் குணாதிசயங்களும் எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இந்த இது லெப்ட்ரோட் பொருந்துமானு சூஸ் பண்ணால் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது ஏசிடிசியானு தெரிஞ்சிருக்கணும் மற்றது வெல்டிங் பொசிஷன் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன மாதிரி வெல்டிங் பண்ண போகிறோன்ட்டு மற்றது பிரதானமான அதாவது மத மெட்டல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதோட இது இப்போ தாக்கம் புரியுமான்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு எந்த மூ எந்த ஜாயிண்ட் பண்ண போகிறோம்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நாங்கள் வெல்டிங் ரோட்ஸு சும்மா நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எங்களோட தேவைகள் எங்களோட அவசியத்துக்கு ஏற்ப எங்களோட தேவைகளுக்கு ஏற்ப வேலையை பொறுத்து தான் நாங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்போ நாங்கள் சரியான முறையில் சூஸ் பண்ணலாட்டி இந்த மாதிரி பழுதுகள் வரலாம் எங்களோட ரான்ஸ் பிள்ளையாக போகலாம் இப்போ ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் அது பிரதானமாக என்னென்னா கரண்ட் மெயினாக கரண்ட் வந்து நாங்கள் சரியான வேலைக்கு சரியான மாதிரி கரண்ட் செக் பண்ணலன்னா எங்களோட கரண்ட்டோட நிலை வந்து எங்களோட ரோட் வந்து ரன் வந்து பிழைக்கலாம் அதே மாதிரி ஆக் லென்த் லென்த்தை கூட்டினாலும் குறைச்சாலும் இல்லாட்டி ட்ராவலிங் ஸ்பீடும் சரியாக இருக்கணும் நாங்கள் எங்களோட ரோட்டோட போகிற மாதிரி ட்ராவலிங் ஆக்வெல் ரொட்ட எப்படி நாங்கள் தெரிவு செய்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த நாங்கள் வெல்டிங் பண்ணுற அந்த ரன் வந்து சரி சமனாக இருக்கணும் சரியான ஒரு ஒரே வேகத்தில் எங்களோட கை வந்து அசையணும் அது வித்தியாசப்பட்டாலும் எங்களுக்கு இந்த இது வந்து சரியாக வராது அதாவது வெல்டிங் வந்து ஜாயிண்ட் வந்து சரியான வரையும் இப்போ எங்களை பார்க்குற நேரம் ஜாயிண்ட் சரியாக தெரியும் ஆனால் அது திரு ஒரு ரெண்டு தட்டு தட்டு நேரம் அந்த ஜாயிண்ட் வந்து உடஞ்சி போயிடும் அதாவது ஜாயிண்ட் வந்து இரண்டாக பிரிஞ்சிடும் அப்போ அந்த ஜாயிண்ட் பிரிகிறதுக்கு காரணம் மூன்று காரணங்கள் ஏற்கனவே போச்சு இப்போ இதில் முதலாவது கரண்ட் குறைவாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் கரண்ட் குறைவாக இருந்தால் எங்களோட ரன் வந்து சரியான முறையில் ரன் பண்ணுபடாது அதாவது இது வந்து கரண்ட் வந்து குறைகிற நேரத்தில் ஸ்லக் மாதிரி வந்து அதை நடு நடுவில் டொட் 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 மாதிரி வரும் அதே மாதிரி ஹீட் அதாவது வெப்பம் வந்து குறைவாக இருக்கும் எங்களோட ஜாயிண்ட் வந்து ஸ்திரமாக இருக்காது அதே மாதிரி தான் கூடையாக இருந்தாலும் கரண்ட் கூடையாக இருந்தாலும் ரன்னோட வேகம் வந்து கூடி போயிடும் அந்த ஜாயிண்டிங் வந்து கூட 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 வரும் அதே மாதிரி எங்களோட ஆக் லென்த்தையும் பார்த்தோம்னா ஆக் லென்த்தும் குறைவாக இருந்தாலும் கிட்ட 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 வச்சுட்டு போனோம்னாலும் அந்த ஆக் ரன் வந்து சரியாக இருக்காது சரியாக ஜாயிண்ட் பண்ணப்படாது அது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றுக்கு மேலே வந்து சரியான முறையில் வராது அதே மாதிரி கூடையாக இருந்தாலும் அதாவது ஆக் லென்த்தில் இது வந்து கூடையாக இருந்தாலும் தூரம் கூடையாக இருந்தாலும் இதே மாதிரி தான் வரும் அதே மாதிரி ட்ராவலிங் ஸ்பீடும் ட்ராவலிங் ஸ்பீட் கூடினாலும் பிரச்சனை குறைந்தாலும் பிரச்சனை அதாவது அதுக்குன்னு சரி லிமிட்டட் இது இருக்கணும் ஒரு இது அப்போ தான் எங்களோட ரன் வந்து அதாவது நாங்கள் ஒட் ஒற்ற ஜாயிண்ட் வந்து சரியாக இருக்கும் இது மூன்றும் பிரதான காரணங்கள் கட்டாயம் இந்த மூணையும் நீங்கள் மிக பிரதானமாக காரணங்களாக எடுக்கணும் என்னது கரண்ட் ஆக் லென்த்தும் ட்ராவலிங் ஸ்பீடும் இது மூன்றும் சரிவர சரியாக இருந்தால் தான் நாங்கள் பண்ணுற ஜாயிண்டிங் வந்து சரியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஒரு வெல்டிங் இப்போ வெல்டிங் முடிஞ்சு நாங்கள் இப்போ வெல்டிங் சரியாக நாங்கள் செஞ்சது சரியானு எப்படி சூஸ் ஒரு பரிசோதிக்கிறது பரிசோதிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு முதல்ல சும்மா பார்த்தோன்னே ஃபினிஷிங் இருக்கணும் கட்டாயம் ஃபினிஷிங் இருக்கணும் அதே மாதிரி 
பழுதுகள் இருக்கக்கூடாது எங்களோட ரன்லேயோ ஜாயிண்ட்லேயோ பழுதுகள் இருக்கக்கூடாது சும்மா பார்த்தோன்னு ஒரு ஒர்க் பீஸை பார்த்தோன்னு ஒரு ரேக் கடிக்கிறீங்களா அப்படி ஒரு மேசே செஞ்சாலும் பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபினிஷிங் ஒன்று இருக்கணும் அதே மாதிரி பா பழுதுகளும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அந்த நாங்கள் ரன் அடித்தோம் வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து ஒன்று கூடி ஒன்று குய குறைந்து அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது மட்டமாக இருக்கணும் இதெல்லாம் ஓகேன்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பார்க்கணும் அடுத்த இதுக்கு பார்க்கணும் இந்த 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 மூன்றுகளும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டா மற்ற ப்ராசஸ் இருக்கு முதலாவது பார்க்கணும் வெல்டிங் பப்பை இப்படி சரியான முறையில் முறையில் இது பண்ணியிருக்காங்க மற்றது மேற்பரப்பு வந்து சரிசமனாக இருக்கணும் அதுதான் சொல்லி மேற்பரப்பு வந்து சரியாக இருக்கணும் மற்றது குறைவான அகலத்துக்கு குறைவான அதாவது தட்டுகள் வந்து குறைவாக இருக்கணும் அண்டக்கட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரியே ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் ஜாயிண்டிங் எல்லாம் ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அழகாக நீட்டாக இருக்கணும் ஸ்மூத்னஸ்னா இருக்கணும் மற்றது வந்து ஊடுருவல் அதாவது இப்போ வெல்டிங் வந்து ஆக் வந்து இலக்ட்ரோடு வந்து ஊடுருவி இருக்கும் அந்த ஜாயிண்ட் இதில் எங்களோட உலோகத்தோட அதில் இது ஜூ ஊடுருவல் தன்மை வந்து ஸ்மூத்தாக சரியாக இருக்கணும் அதாவது டிகிரி அந்த பொசியனுங்களை இருக்கணும் அதே மாதிரி அதில் கணம் அந்த நாங்கள் ஊடுருவல் தன்மை எங்களோட ரொட்டிட ரன்ட கணத்தன்மை வந்து சரியான முறையில் இருக்கும் கூடையும் இருக்கக்கூடாது குறைஞ்சி இருக்கணும் அப்போ குறைஞ்செல்லாம் இருந்தால் ஸ்திரமாக இருக்காது அதே மாதிரி வேறு எதுவும் மெட்டல்ஸ் இல்லை வேறு கேஸ் கேஸ் எதுவும் வேலை செய்கிற நேரத்தில் தாக்கம் புரிஞ்சிருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படி அதெல்லாம் பார்த்தா தான் பரிசோதிச்சதுக்கு பிறகு தான் அந்த இது ஒர்க் பீஸ் வந்து நிலையானதுன்னு எங்களுக்கு சொல்லலாம் நாங்கள் செய்கிற மேசையோ ரெக்கோ எதுனாலுமே இதெல்லாம் சரியாக இருந்தால் தான் அதில் ஸ்திரத்தன்மை உறுதித்தன்மை வந்து எங்களுக்கு நிலை பெறும் இது வந்து மிக 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 முக்கியமானது இந்த உறுதித்தன்மையை பார்க்குறதுக்காக இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுனா இப்போ ஒரு நாங்கள் ஒரு வெல்டிங் பண்ணி முடித்த பிறகு நாங்கள் எப்படி இதை நாங்கள் சூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி இதெல்லாம் இப்போ சரி இல்லாட்டி எங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஒர்க் பீஸ் வந்து எங்களோட வடிவமைப்பே மாறி போயிருக்கும் அதாவது விரிஞ்சி காணப்படும் அதாவது எங்களோட தா எங்களோட ஈட் நாங்கள் மெஷினை சரி வர யூஸ் பண்ணலை இல்லாட்டி எங்களோட எலக்ட்ரோட் பீலை இல்லாட்டி கரண்ட் சரி வர செட் பண்ணலைன்னு சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த லோகத்துக்கு தகுந்த கரண்ட் செட் பண்ணலன்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன நடக்கும் அதில் இது வந்து விரிவடைஞ்சு வடிவமைப்பே மாறிடும் நாங்கள் செய்கிற ஒர்க் பீஸோடு வேற ஒரு வடிவமைப்பு வரும் அப்போ அதை மாற்றுறதுக்காக அதாவது எங்களோட ஜாயின் பண்ணுற நேரத்தில் அங்கிட்ட இங்கிட்ட தா இது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஏதாவது ஜாயிண்டிங் அதாவது வைஸ் மாதிரி ஏதாவது பிடிச்சி க இறுக்கி பிடிக்கிறதுக்கு மாதிரி எங்களுக்கு அப்படி நாங்கள் இந்த மாதிரி இந்த இதில் படத்தில் காட்டுற மாதிரி ரெண்டு மெட்டலில் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுற நேரம் இரண்டு பக்கமும் நல்லா ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வச்சுட்டு வெல்டிங் பண்ணுற நேரத்தில் எங்களோட ஜாயிண்டிங் வந்து சரியாக அமையும் ரெண்டு பக்கம் ஜாயின் பண்ணுறது இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு மட்டமாக வச்சுக்கிறது இல்லாட்டி இன்னொரு பக்கம் எல் ஜாயிண்ட் மாதிரி பண்ணுற நேரத்தில் இன்னொரு பக்கம் மூட்டோன்னு வச்சுட்டு செஞ்சாலும் சரி அதே மாதிரி நேராக வெல்டிங் ரன்ஸ் பண்ணுற நேரத்துலேயும் ரெண்டு பக்கமும் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணி அதாவது ரெண்டையும் இணைச்சிக்கிட்டு நாங்கள் சரி வ செஞ்சோம்னா அந்த ஒர்க் பீஸ் வந்து மூவ் ஆகாது மூவ் ஆகிற நேரம் அப்போ நாங்கள் ரன் அடிக்கிற நேரம் ரன் பண்ணுற நேரத்தில் ஜாயின் பண்ணுற நேரத்தில் அது வித்தியாசம் அதாவது எங்களோட வடிவமைப்பை மாற்றி காட்டாது சரியான முறையில் எங்களுக்கு வடிவமைப்பை காட்டும் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ஒரு வெல்டிங்கோ நாங்கள் வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான வழிமுறைகள் அதாவது என்னென்ன செய்யணும் ஒரு வெல்டிங் வெல்டிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹேண்ட் மெட்டல் வெல்டிங்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மெ மெட்டல் ஆக் வெல்டிங் அதாவது ஹேண்ட் நாங்கள் மெனுவலாக செய்கிறதுன்னா ஆக் வெல்டிங்கு என்னென்ன செய்யணும்னு தான் நாங்கள் இன்றைக்கி படித்தோம் ஒரு லெவல் த்ரீ படிக்கிற ஒரு மாணவர்களாகிய நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை பற்றி தான் நாங்கள் இன்றைக்கி படித்தோம் இவ்வளோ நேரம் மெட்டல் வெல்டிங்னால் என்ன அதில் பயன்படுத்துகிற உபகரணங்கள் அதாவது பிரதானமான காரணங்கள் அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது வெல்டிங் பிளான்ட் எப்படி வேல் வேலை செய்யுது அதை நாங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் அதில் உள்ளு உள்ளு உள்ளுக்குள்ள வேலைப்பாடு என்ன மாதிரி எங்களுக்கு ஏசி கரண்ட்டா டிசி கரண்ட்டா எம்பியர் என்ன மாதிரி செட் பண்ணணும் பவர் எப்படி எங்களுக்கு வேலை செய்து வோல்டேஜ் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நாங்கள் இன்றைக்கி படித்தோம் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் உங்களுக்கு செய்கிற நேரம் இலகுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு வெல்டிங் பிளான்ட்ல எப்படி நீங்கள் கரண்ட் செக் பண்ணணும் இலக்ட்ரோட் எப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி ஒர்க் பீஸுக்கு என்ன மாதிரி இலக்ட்ரோட் சூஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்போ இன்றைக்கி படித்ததோடு சேர்த்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அறிவு ஒன்று வந
வெல்டிங் டெக்னாலஜி வெல்டிங் டெக்னாலஜியில இன்னைக்கு நாங்க படிச்சது வந்து லெவல் த்ரீல உள்ள யூனிட் ஐந்தாவது யூனிட்ல உள்ள மொடியூல் மூணு மூணாவது மொடியூலுக்கான பாடம் தான் இன்னைக்கு படிச்சோம் மெனுவல் ஆக் வெல்டிங் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு படிச்சது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை நீங்க பிராக்டிக்கலா செஞ்சு பாருங்க அது வரைக்கும் நன்றி